sobretudo por toda a Igreja, pelo Papa Bento XVI, pela eleição do seu sucessor. Queremos viver na fé dos apóstolos. Não nos basta uma confiança, fruto de um qualquer desejo humano, ou um sonho de fraternidade irrealizável plenamente, quando é um mero fruto da vontade dos homens. A fé que vivemos, recebemos la de Pedro, de Paulo, de João, Tiago e André, dos apóstolos que Jesus, ressuscitado, enviou pelo mundo inteiro. Foi nela que fomos batizados, é ela que nos anima, é ela que queremos viver cada vez mais.
mensagem para o final desta visita pastoral. Escutem-me. Como sabeis, estava previsto que hoje estaria aqui convosco a encerrar a visita pastoral às migrias de Caldo do Peniche. E também todos sabeis a razão por que não estou. Estou em Roma, onde tenho participado na eleição do futuro Papa. Por isso vos dirijo esta mensagem. Começo por soldados sem vigários, reverendos padres, outros sacerdotes e diáconos, todas as comunidades cristãs, todos aqueles que colaboram de uma forma ou de outra na missão da Iras. Antes de mais, esta coincidência do encerramento da visita pastoral com o início da eleição do futuro Papa e a despedida de 16 que pela primeira vez há tantos séculos não acaba porque morreu, mas acaba porque renunciou, são certamente acontecimentos que nos podem ajudar a tomar muito a sério os efeitos desta visita pastoral. Destes acontecimentos vêm desafios para a nossa maneira de ser igreja. Antes de mais, a partir deste momento nós teremos na igreja um ex-papa, que já o disse, se vai dedicar exclusivamente à oração silenciosa. É bom sabermos que temos um grande orante connosco no dia a dia da vida da igreja. Eu sinto e penso que muitos de vós o poderão sentir que sabemos isso nos ajuda a estar baixo, nos ajuda a fazer uma unidade com esse que foi um grande Papa e agora é um grande orante na vida da Iras. Pois o ato da eleição. A eleição de um futuro Papa é um ato da Igreja, dos baixos lentes que a Igreja tem e realiza, de certo modo, o mistério da encarnação. Porque Deus já que escolhe, mas aceita escolher através da escolha dos homens. E esse é o nosso desafio de fé e de humildade. Procurarmos, com todo o nosso esforço, escolher aquele que acreditamos que é Deus que escolhe. E para isso ser possível, isto não pode ser feito só à maneira humana de discernimento, de discussão. Tem que ser uma igreja com fé, uma igreja em comunhão com a Santíssima Trindade, uma igreja em oração que pode acreditar que a sua escolha humana será a escolha do próprio Deus. Eu peço-vos, irmãos e irmãs, que durante as semanas que vão seguir e coincidem com a nossa quaresma, que tomemos isto a sério. Precisamos ser uma igreja orante, em união com esse grande orante que é Vento 16. E para que a igreja mereça ser o instrumento de Deus na escolha que Ele quer fazer para o principal ministério da sua igreja, o ministério patrino. Disse-vos a pedaços que isto pode reforçar o efeito da nossa visita pastoral. Reforçar antes de mais o sentido da comunidade da fé. O primeiro fruto desta visita pastoral e que se exprimiu durante a sua realização é a alegria de ser comunidade, a alegria de pertencer à Igreja. A certeza de que o facto de sermos membros desta Igreja é bom para o mundo. E a Igreja só cresce e se afirma se aprofundar a fé. A fé que proclama continuamente. A fé que se celebra. A fé que se exprime no amor fraterno e no amor pelos irmãos. Sei que neste encerramento da visita pastoral foram particularmente congregados os jovens da Vigiraria. Meus queridos jovens, queria deixar-vos uma mensagem muito particular para vós. Um convite a seguir de Jesus Cristo. E eu garantir dizer-vos que vale a pena seguir Jesus Cristo. 
E se vai porventura distinguir-vos de muitos dos vossos colegas, mas vai definir a alegria com que estáis na vida. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso amigo. Ele é vivo. Acompanha-nos de uma maneira muito especial quando decidimos viver a vida com Ele. Estás numa idade em que procurais a vida. Mas, meus queridos amigos, se procurais a vida, não esqueçais, Ele é a vida. A sua vida, diz o Senhor. Estás numa idade em que a verdade é um desafio. O que é a verdade? Quais são as verdades que vão de orientar a vossa existência? Vão fundamentar os vossos comportamentos e as vossas escolhas? Procurais a verdade? Não esqueçais. Ele é a verdade. Foi Ele que disse, eu sou a verdade. Mas é também normal na vossa idade que procureis caminhos para a vossa vida. Caminhos para realizar, caminhos de liberdade, caminhos de compromisso e de empenhamento. Essa é a característica mais própria da idade juvenil que viveis. Procureis o caminho, não esqueçais, ele é o caminho. Abraçai a vida que ele vos oferece. Escutai o que ele tem para vos pedir. Porque tem. Porque caminhar com ele é associar-se a ele à realização da missão no mundo contemporâneo. Este anúncio da esperança, este anúncio da dignidade e da generalidade, este anúncio do amor, é um anúncio que ele quer que seja feito por nós e através de nós. Nas vossas escolhas, não vos ouçais apenas a vós mesmos. Se queres fazer a caminhada da vida com Jesus, escutai-o. Pode ser que ele tenha caminhos próprios a pedir-vos que percorrais. É que ele quer que participeis nesse projeto maravilhoso de construir um mundo novo. Foi por isso que ele deu a vida pela humanidade. Esse é o sentido da presença da Igreja no mundo. Anunciar. Anunciar sempre. Que os defeitos da humanidade podem ser corrigidos. Que o egoísmo pode ser vencido. E que a fraternidade e o amor são possíveis. uma palavra mais uma palavra de ânimo e uma palavra de agradecimento pelo acolhimento pela simpatia por esta vontade de ser igreja e de sermos do Senhor é importante manter isso é importante acrescentar tudo isso é óbvio que cada comunidade eh, é a comunidade de Jesus Cristo. Mas por isso mesmo ela tem à sua frente um pastor, um sacerdote que em nome do Bispo apacenta o seu rebanho. Uma palavra também para os vossos párocos, para os sacerdotes que, que continuam e que estão no vosso no dia a dia convosco dai graças a Deus por eles corrigi-os fraternalmente quando for caso disso ajudai-os sobretudo a que eles sejam o pastor de acordo com o coração do bom pastor que é Jesus Cristo para todos então a bênção do Senhor o Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Pai de misericórdia, 
Conceda a todos vós, como ao filho pródigo, a alegria do regresso à sua casa. Amém. Cristo, exemplo de oração e de vida, vos guie nos caminhos da quaresma a autêntica conversão espiritual. Amém. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos confirme na luta contra o maligno, para que possais celebrar com Cristo o triunfo pascal. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, 